Hmm. Kalau untuk peternak pemula, khususnya yang mau baru mulai peternak dan memang di rumah itu sudah ada kandang, lebih baik dimanfaatkan sekiranya kandang itu masih bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam peternak sedulur Di kesempatan ini Ini mau tanya tentang seputaran Pemanfaatan lahan dan sisa Sisa dari tempat yang tidak terpakai Dimanfaatkan untuk Ternak bebek pedaging ini ternak ini punya owner ayam bareng ya yaitu punya Mas Edi Susanto Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Bia kabar itu Mbak Alhamdulillah nah kewangi ketero iya <laughs> <laughs> nih Mas mau tanya-tanya tentang pemanfaatan Uh, tempat yang nggak kepake nih mas iya nah ini kenapa sampean punya ide untuk ternak bebek pedaging ini nah awalnya ini tempat ini buat apa gitu oh uh, uh. matur nun udah mampir lagi nih iya yeah. yeah. bodoh bodoh <laughs> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi dulunya tempat yang kandang pertama ini mas ini kan ada dua kandang satu sama kedua yang sebelah sana itu kan mm-hmm. nah yang kalau yang pertama yang di sebelah kiri samban ini ini dulunya kandang kambing ceritanya dulu mas mm-hmm. nah, setelah itu karena udah berhenti ternak kambing dan daripada kandang yang nganggur mubasir jadi dibuatlah kandang bebek nah kalau yang sebelah sana itu dulunya tempat wadah pakan mas kayak onggo kayak gitu-gitu kan yang di ujung situ ya ah, yang di ujung situ ayo arah ke sana mas ah monggo oh, berarti dulu punya sapi nih sampean dulu punya sapi mas hmm. punya sapi kemudian karena uh, oh mo- ini ya ah, ah. ini dulu tempat pakan ini udah berapa kali mas dirubah karena kan dari sapi terus kita rubah lagi ke ternak yang lain uh. sampai akhirnya uh, ketemulah ternak bebek ini dikarenakan nah. udah berjalan ya iya ini udah berjalan dulu kan sapi tapi kan gak seberapa banyak akhirnya nggak bisa buat harian kan mas kalau di ternak bebek ini kita bisa buat siklus mau kita buat harian bisa buat bulanan bisa kan tergantung gimana kita ngolahnya gitu berarti sistemnya estafet gitu pengisian DOD nya iya kita buat estafet cuma ini kan ada beberapa memang yang masih kosong karena DOD nya belum datang insya Allah besok kalau enggak sore ini datang DOD nya hmm. buat ngisi kekosongan ini di kandang sampai ini kandang bekas ini hmm. nah ini berapa ekor mas kapasitasnya untuk bebek udah kalau keseluruhan dari kandang sini sama kandang yang ujung sana ini Totalnya bisa muat 400 biasanya mas. 400 ekor. Ah oh, kita isi 400 di sini. Berarti kandangnya sampai itu selain yang di sini mm-hmm. uh, di rumah yang di Karanginda itu ya. Uh-uh. Jadi to- total keseluruhan seribuan ada ya. Kalau kalau diisi maksimal gitu. Iya yeah, bisa. Cuma kan ada juga di tempat kandang peternak yang lain juga mas mm-hmm. Yang uh-huh. mitra luar gitu ya Iya Cuma rata-rata memang kalau masing-masing peternak uh, Saya sarankan kalau bisa memanfaatkan bahan yang seadanya dimanfaatkan dulu mas Daripada nanti terburu-buru modal banyak Iya kan? Iya. Kalau ada masih bisa dimanfaatkan kenapa enggak? Mm-hmm. Malah uh, kebanyakan kan gini mas untuk pemula nih ya mm. Yang pengalaman di lapangan itu ingin sesuatu yang pertama itu wah hmm. 
karena lagi seneng sih nah, yeah. giliran pelihara dan hasilnya nggak sesuai dengan harapan terus berhenti dan hmm. akhirnya kandang yang uh, kalau menurut saya udah bagus sudah bagus banget itu mubazir gitu nggak terpakai hmm. karena hanya bermasalah tentang nggak hasil katanya nggak hasil gitu ya karena yeah. ya mungkin modal awalnya terlalu tinggi gitu hmm. budgetnya berarti saran sampean gimana nih mas uh, pemanfaat kandang ini kan termasuk ini barangnya ini gelondongan kayak gelondongan basing-basing ini iya mas ini kiyo us opo anane wis pasang-pasang mas pring terus opo oh, bahan-bahan sisa we <laughs> <laughs> ini wong bahan sisa pak apa juga apa juga beli apa nebak sendiri di ladang nih mas enggak ini memang dulu ya beli nyana bukan beli nebak sendiri oh, ya, bambunya. setelah itu uh, karena kita pikir untuk tahap pertama daripada nanti kita terlalu banyak anggaran hmm. jadi kita manfaatin dulu barang seadanya kayak ini kayu-kayu bekas kemudian hmm. e, ada itu kayu-kayu di belakang kita potong sendiri dan kita memang bangun oh, sendiri iya. dulu ya mas itu ya e-e, pikiran kita itu dulu pertama yang penting e, bisa dulu pelihara bebeknya kemudian e, kelihatan enggak nih per bulan ini bisa hasil dulu atau enggak bisa untung dulu atau enggak ketika hmm. sudah untung nah nanti baru pelan-pelan kita benerin nih kandangnya sekarang minimal bebeknya bisa berjalan kemudian kandang ini bisa uh, untuk pemeliharaan artinya dari apa pencahayaan juga insya Allah tercukupi kemudian yeah. sirkulasi udara yang juga bisa tercukupi bagus ya itu aja dulu sih mas hmm. nanti kalau udah semuanya sudah berjalan masalah Uh, mau kandangnya mau dibikin tingkat ya sakarpe mas oh, itu masalah kayak ini ya apa termasuk teknis itu ya iya kalau kita pertama terlalu fokus ke anu dulu nanti takutnya ini mas gak sesuai angen-angen gak sesuai angen-angen gelo lereng uh, itu kan yang yang biasa sering dialami para peternak kayak gitu iya kandangnya luar biasa nah ini ini teman-teman Jadi ini ide yang sangat menarik ya. Ini kandangnya kalau sampean lihat, ya mohonnya maaf ini. Mungkin acak adut gitu loh. Jadi sana bentuknya kayak gitu. Ini bentuknya seperti ini. Tapi yang yang di garis bawahnya di sini ini bukan masalah bentuknya, tapi eh, ada ada yang menghasilkan di dalam itu. Dari sisi penghasilan itu mungkin kita manfaatkan kalau mau bikin kandang ya dari hasilnya itu, bukan kita modal sedemikian rupa mungkin itu ya mas ya yang yeah. ingin disampaikan untuk peternak-peternak hmm. pemula khususnya. Iya. Yeah. Uh, makasih banget ini mas untuk apa namanya uh, motivasinya untuk peternak mudah-mudahan bermanfaat. Saran nih mas untuk peternak pemula mas. Hmm. Kalau untuk peternak pemula khususnya yang mau baru mulai peternak dan memang di rumah itu sudah ada kandang lebih baik dimanfaatkan sekiranya kandang itu masih bisa dipakai dibenerin ya dibenerin dulu cuma kalau memang dananya cukup dan sudah punya keyakinan oh ini bisa jalan ya nggak ada salahnya buat kandang baru oke mas mantap makasih mas ya Yih. untuk ininya ilmunya terima kasih juga ternak semuanya dan dan uh, review pengalaman dari mas Edi ini bermanfaat selamat ternak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh